tu saber cocinar. Bien, cuando, cuando fuimos a publicidad, la pregunta era, ¿qué carne sirve para la presaola? ¿Cuál es la carne que sirve para hacer ese embutido de verdad muy delicado? ¿La carne de res, la de ternera o la de cerdo? La de cerdo absolutamente no. La de res tampoco, porque es muy fuerte, muy oscura. Sirve la carne de ternera que viene curada y salada por dos o tres meses. La zona de Italia donde se, se produce es la parte alta, la montaña, la loma, los Alpes, donde de verdad hace frío. Ahora, tengo que ir a abrir este vino porque la necesidad de, de la chef del mandil no se abre, no se abre, no se abre. Por favor, ayúdame, directora. Tan fácil que era. Va ah, bien, pero yo sé hacer eso. Este lo sé hacer yo, sí. Bien, ahora, ¿le sirve vino a usted, señora? No, mira, eh, seguimos con estas manitas de cerdo. Eh, lo que hice fue, llevé a sofreír la cebolla, después incorporé el ajo eh, cortado en... Ay, se le pusieron ajo, ay, se le pusieron ajo, ay, se le pusieron ajo. frito, vamos a ponerle también la pimienta, dos eh, hojitas de laurel. ¿Y qué le parece, gastrónomo? Si usted me da un poquito del mismo vino que estamos consumiendo, por favor, directora. para yo desglasar este sofrito. Ahí. Muchísimas gracias, directora. Vamos a desglasar. Vamos a esperar que vaya eh, la parte... Lo consumió todo. O que se vaya, y todavía me falte, gastrónomo, que se vaya la parte alcohólica y recoger eh, lo que quedó cuando nosotros llevamos a, vamos a decir, a sofreír las manitas de cerdo. Yo sigo aquí, gastrónomo. ¿Dónde nos vamos? Nah, ¿Dónde vamos? Y yo espero solo la música para ir donde Alberto Henry para escuchar y sentir... ¿Cuál es el vino que ellos Brindo quieren? Brindo porque esta noche Aquí. un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Díganos, díganos. Aquí estamos, señores. Otra buen vez, día, buen día, buena tarde a todo el mundo. María, gastrónomo, hospitiano, toda la familia todo, porque a todo. Saludos. Saludos desde acá. Entonces, ¿qué tenemos hoy, Henry? ¿Qué tenemos? Bueno, ¿qué tenemos? Tú, tú, me, tú me invitaste a ver un canonado hoy. Ah, qué ¿En, ¿En qué zona estamos aquí? Canonado, sardiña, la isla de Cerdeña, como se dice en español, en sí, italiano, sardiña. sardiña. Cagliari, precisamente, Bodega Arjolas, famosa, okay. una de las más famosas de, de, de Sardiña. Estamos en el sur de la isla. Bien. Bueno, en el sur del país y en el sur de la isla. Sí, sur de la isla. Caña de oh, ok, ok, interesante. Canonao, Canonao Costera. Cuando se habla de cerdo, yo, mira, er, inmediatamente a mí me dicen, pra cerdo, ah, una carne de cerdo. Yo hago una asociación mental con Canonao. Ah, pero mira qué bien, qué bien. Es bueno. el vino del cerdo, créanme. Aquí tenemos la versión joven, okay. entonces no, no tiene paso en barrique pero ya se siente color borde muy sí, morado. Sí, sí, sí. Encantador el color de sí. este vino, Alberto. Estoy hace un momentico observándolo. Yo realmente, aquí el experto sí. realmente, a nivel de lo que es así el maridaje y conocer, porque italiano. <risa> imagínate. Entonces, me encanta escuchar a Alberto cuando habla así de lo que es el maridaje en la zona. Bueno, sí, el color es encantador, Alberto. Y a nivel olfativo, como tú has dicho, los terciarios no, pero sí la fruta que lo aporta de la uva. Especia, pimienta, Especia, pimienta está muy un... pepado. ¿eh? Mira, tú sabes que es tan encantador los vinos del sur y aquí sí. eh, eh, se lo están disfrutando bastante esta uva entre otras, tanto de Sardeña como de la Sicilia. Y a mí me encanta que se esté así proyectando y dando a conocer vinos encantadores. A nivel olfativo también, Alberto, tiene muchos frutos rojos. 
la intensidad media, media, una intensidad buena a nivel aromático, porque el vino no lo disfrutamos también a nivel de cómo lo sentimos claro. en, en, en aroma. Claro. Que no si uno, Eric, si uno está resfriado, no, no puede. sé ni el sabor. Prueben, prueben. Sí, así es, es muy importante. Prueben. Hay una conexión muy, muy estrecha, muy interdependiente entre olor y sabor. Bueno, y eso es lo que nos ayuda también al disfrute a nivel de la mesa. Por eso no nos no vamos a cansar de decir que el vino es el producto de todas las bebidas que está hecho para consumir con alimento en la mesa. Por eso surge lo del vino de mesa y lo del vino para consumirlo en acompañamiento de la buena comida. Entonces el cerdo, eh, Alberto, viene bien en esta, en esta ocasión con este vino, como tú has dicho. Este mineral, esta salinidad que tiene, son perfectas para acompañar el, el sabor dulce de, del cerdo. Muy frutal en boca, se percibe la fruta, los taninos bien balanceados, bien equilibrados. Yo entiendo que estamos frente a un vino muy interesante. Alberto, ¿con cuánto consumen aquí en Perbaco las personas este vino? 1500 pesos. 1500 pesos. Y si quieren subir de nivel, si quieren algo con más. Ah, no, es que aquí tenemos el canal Ocenes, aquí vamos. 2500, 2600 pesos, estamos alrededor, pero esta es una reserva, esta es una reserva rica, claramente. Muy bien. Grande vino también. Perbaco, en Oteca con Cocina. No se pierdan de disfrutar de estos vinos. Vengan. Aquí, en su casa. Muchísimas gracias, Alberto, como cada semana con esos maridajes y esas catas maridando las recetas de la chef del mandil. En esta ocasión, esta manita, esta patita de cerdo con garbanzo. Mire, eh, para la persona que acaban de sintonizar, nosotros llevamos a hervir las patitas, después eh, quitamos, lavamos para retirarle la impureza. Eh, después llevamos a tostar un poquito o a sellarla un poquito con un poquito de aceite. En la misma cacerola puse la cebolla, el ajo, un poquito de sal, pimienta negra y unas cuantas hojitas de laurel. Que yo tengo aquí, gastrónomo, yo tengo aquí las zanahorias. A mí me fascina la zanahoria, no sé si a usted. Además tiene... Yo soy la cebolla, soy muy olorosa. Mi sabor es fuerte, pero siempre soy sabrosa. Aunque soy blanquita y poco llamativa, me hallarás oculta en casi todas las comidas. Eh, que son prácticamente seis meses sin el sol, eh, muy importante comer zanahoria. Y también allá, ¿por qué no? También para la vista. ¿Qué voy yo a hacer en mi sofrito? Vamos a agregarle la zanahoria que vieron que cortamos en Ta forma... María, tú estás hablando cómo si aquí en Italia apagan la luz en, eh, en noviembre y la prenden solo en abril. Prácticamente, no es así. sí, señor gastrónomo. Se ve más neblina, se ve mucho frío. Oh, gastrónomo, eh... De vez en cuando un poquito de sol, pero el frío no, aún si está el sol, el frío no deja, no cesa. Entonces, mire, vamos a removerlo muy bien. Vamos a ponerles, yo tengo aquí el tomillo, el laurel, que son las hierbas que habíamos dicho para, para esta preparación, un poquito de salvia y vamos a mezclarlo todo muy bien nuevamente. ¿Y qué voy a hacer, gastrónomo? Ahora voy a agregar las manitas de cerdo que yo tenía aquí ya, eh, blanditas yo le había dicho que esto lo podemos hacer en crudo cuando eh, quemamos las, las piel de la de las patitas para retirar parte o prácticamente el 99.99 por .99 ciento de pelitos entonces podemos hacerlo desde cero ¿Qué voy yo a hacer en este caso gastrónomo voy a Bien, unificar no sé a voy a poner Espérese que tengo la directora que quiere hablar conmigo ¿Tú sabes la pregunta para Henry? Eh, tengo que preguntarle algo a Henry, sí, ¿qué cosa? Eh, la diferencia uh -huh. entre cavo, cava, uh -huh. prosecco uh -huh. y champán. Cava, prosecco y champán. Eh, la, la misma chef del mandil puede contestar a esa pregunta, pero la vamos a hacer a Henry. Henry, la diferencia entre de cava, eccola ahí, prosecco, eccola ahí, y champán. Que yo me la bebo toda. Salud, perdida. Bueno, eh, bueno, esta es una pregunta que viene al caso, como se dice, ¿no? Claro, claro. Estamos tomando esta Francia corta, estamos en San Valentino, estamos en fiesta. Y, y, saludos. y ahí viene la pregunta del gastrónomo. Eh, el gastrónomo siempre está preguntando. Eh, pero el gastrónomo pregunta, Alberto, sobre todo también para edificar a la audiencia y claro. para que nos edifiquemos todos acerca de lo que son las burbujas. Alberto, las burbujas a nivel de Italia, le decimos a nuestro público, es impresionante toda la variedad 
claro. todos los diferentes estilos que podemos encontrar. Pero la pregunta va muy directa y queremos es hacer una confrontación entre lo que es Prosecco, Cava, Champagne, Alberto. Y me preguntan la diferencia. Bueno, hay mucha diferencia. Discusión de toda la vida. De toda la vida. ¿Eh? Mira, el modo de cómo está hecho uno y otro. Las uvas que intervienen en uno y otro. Pero ¿qué pasa, Alberto? Por ejemplo, el clima y el suelo de champán es diferente, por ejemplo, al clima y suelo que podemos conseguir en España para elaborar los cabas. Y por supuesto, con relación a lo que es el proceso. Es decir, que aparte de la uva, aparte del suelo, clima, también está el estilo de cómo están hechos. Sí. Por ejemplo, siempre champán y cava utilizan, por ejemplo, en, en Italia llamamos Trento, eh, zona de Trento Doc, hablamos de método clásico para sí, en Italia la el forma. método clásico. Lo que es cava en España y champán en Francia. Exacto, que el champán es champenois y en España le llaman método tradicional, mientras que en Italia llamamos método, método clásico. clásico. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Sobre todo Prosecco, ¿qué método es? el método de Charmat Char y en qué consiste en una segunda fermentación en tanque de acero inoxidable mientras que para mucho más corta mucho más corta y, y hay menos complejidad por eso Alberto claro. mientras que cuando hablamos de método clásico champenois o método tradicional estamos hablando de la segunda fermentación en botella y aquí sí conseguimos alguna característica que sobre todo las levaduras le impregnan al producto entonces diferencia entre Prosecco, Cava y Champán es muy, es muy obvio Primero, son zonas diferentes, porque una cosa es Prosecco, por ejemplo, en Italia, la zona del Véneto, y hablamos ahí, por ejemplo, de Valdoviadene, Trieste, entre otras zonas que son las la más interesantes para elaborar Prosecco. Y en Champán, estamos hablando de la zona de Champán, mientras que en el Cava hay una versión diferente, porque hay varias zonas dentro de España que okay. pueden elaborar Cava. cava okay. Si utilizan, por ejemplo, lo que son las uvas que están autorizadas, Sarelo para allá de Macabeo, en Champagne, Pinot Noir, Menier y Chardonnay. Para el proceso, sobre todo, es glera, aunque en función de si tú quieres un rosado, vienen también otras uvas que se agregan. Y método clásico, Chardonnay principalmente, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot, 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 Pinot Noir, son los estilos de uva que Exacto. conseguimos para estos para este tipos de vinos. Queremos resaltar que normalmente Francia Corta, Trento Doc, no tiene nada que envidiar a un buen champán. Eso se lo queremos decir desde acá. Desde el entre cava, proseco y champán. Yo la única diferencia que sé es que la disfruto. Lo disfruto mientras cocino y comenzamos disfrutando, en este, en este caso no de un cava, pero de un vinito que el gastrónomo me está brindando muy, muy bueno. Mire, ya nosotros llevamos las patitas que teníamos previamente eh, cocida al sofrito, que yo voy a hacer gastrónomo. Vamos a agregarle la paprika, se puede utilizar también el azafrán, pero eh, eh, para esa preparación es preferible la paprika. ¿Qué voy a hacer, gastrónomo? Vamos a agregarle el tomate. Yo tengo dos tipos de tomate aquí. Uno, eh, que es el tomate eh, triturado y un poquito de pasta. La pasta, la, la pasta, sí, la pasta de tomate. ¿Cómo se le dice aquí, gastrónomo? Pasta Bien. de tomate, no. Sí, Hugo. Pasato, el pasato de, de tomate. Mis queridas, eh, mis queridos esposos, cuando usted mande a su marido a comprar receta y usted le dice, amor, no me traes tres papas o tres patatas, 
regalan del mismo tamaño. No se cansan. Mire, 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 mire. No se cansan. Y yo le dije, amor, me porta tres papas y me trajo tres papas de diferente tamaño. No, el mismo tamaño porque al momento que tú la llevas a hervir, una se cocina. La papa, la papa, la papa. ¿Qué vamos a hacer, gastrónomo? Mire, la misma agua, vamos a ponerle más o menos eh, 300 mililitros de agua. Vamos a cubrirlo, gastrónomo, y cuando regresemos le vamos a poner el otro ingrediente principal. Ahora, esta ni es una pregunta, esta es una suposición. Usted, hombre, tiene una muchacha linda que viene a comer en su casa. Y usted, señora, tiene un muchacho lindo que viene a comer a su casa. ¿Cuál de los siguientes ingredientes usted va a evitar si usted está haciendo una comida seductora? Usted tiene que conquistarlo. ¿Qué va a utilizar? ¿Va a utilizar el cerdo asado? ¿Va a utilizar las ostras? ¿O va a utilizar el chile? Uno de estos tres no sirve. Yo le digo cuál. Yo, y yo le digo, digo después, después, después.